তাহলে এখন আমরা কি করব প্রত্যেকটা লেনদেনের জাবেদার বইয়ের মধ্যে সেটা কিভাবে আমরা আর কি লেখব সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে চারটে লেনদেন দিছি বিক্রয় আসার পুত্র দেখলেই বুঝতে পারবা এক নাম্বার বিক্রয় বিশ হাজার টাকা তো সম্পদ আয় ব্যয় দায় মনে আছে চারটে বিষয় সম্পদ আয় ব্যয় দায়ের মধ্যে এই বিক্রয়টা কিসের মধ্যে পড়ে আয়ের মধ্যে পড়ে টাকা সম্পদের মধ্যে পড়ে বিক্রি করলে আয় বৃদ্ধি পায় নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় সম্পদ বৃদ্ধি পায় সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি হয় ডেবিট হয় এক তারিখ সম্পদ বৃদ্ধি নগদ নগদান হিসাব ডেবিট কারণ এটা সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি এই যে নগদান হিসাব ডেবিট নগদ টাকার বৃদ্ধি পেতেছে নগদ টাকার বৃদ্ধি পেতেছে এই সম্পত্তির নাম নগদান বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট বিক্রয় আয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে আয় বৃদ্ধি পেলে কি হয় ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট কত বিশ হাজার ওকে ক্লিয়ার ক্লোজ ব্যাখ্যা যদি প্রয়োজন পরে দিয়ে দিবা ঠিক আছে দুই নাম্বার আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা আসবাবপত্র ক্রয় আমি যখন ক্রয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যখন বলছিলাম যে এটা সম্পত্তি ক্রয় করতেছি নাকি কোনো একটা পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তো এটা ব্যবহার উদ্দেশ্যে আসবাবপত্র ক্রয় তাহলে এটা সম্পত্তি ক্রয় সম্পত্তিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করছিলাম মনে করার চেষ্টা করো ছোট হলে মনে আরি মাঝে হলে অবিসরণ যাম আর বড় হলে সম্পত্তির নাম যে তো আসবপত্র একটা বড় সম্পত্তি সেই সম্পত্তির নাম আমাদের লিখতে হবে তাহলে আসবপত্র বৃদ্ধি পাইলে সম্পত্তির বৃদ্ধি পায় ডেবিট ক্রয় করলে সম্পত্তির বৃদ্ধি ডেবিট বিনিময় নগদ টাকা হ্রাস আমার ঘরে যখন বা আমার ব্যবসায় ঘরে যখন একটা আসবপত্র ঢুকবে বিনিময় আমাকে টাকা দিয়ে দিতে হবে নগদ টাকা সম্পত্তি আসবপত্র সম্পত্তি আসবাবপত্র প্রবেশ করতেছে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে একইভাবে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে আসবাবপত্র ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান ক্রেডিট দশ হাজার আসবাবপত্র সম্পত্তির বৃদ্ধি ডেবিট নগদান এটা সম্পত্তি হ্রাস ক্রেডিট একটা লেনদেনের মধ্যে শুধু সম্পত্তি নিয়ে আমরা একটা বিষয় দেখলাম তাহলে এটাও ক্লোজ দেন ক্যাশ বাক্স হতে চুরি পাঁচশো টাকা নগদ টাকা চলে যেতেছে ক্যাশ বাক্স দেন চুরি হচ্ছে নগদ টাকা হ্রাস পেতেছে নগদ টাকা সম্পদ সম্পদ চলে গেলে কমে গেলে হ্রাস পেলে ক্রেডিট নগদ হিসাব ক্রেডিট ক্যাশ বাক্স হতে চুরি এটা কি চুরি করলে কি হয় আয় হয় ব্যয় হয় গুড যদি ব্যয় হয় বা ক্ষতি হয় বা লস হয় তাহলে আমরা ব্যয় নাম দিব তাহলে এখানে কি লিখবো চুরি চুরি লিখব চুরি সব ডেবিট লিখব এরকম ধরো পিঁপড়ায় এক কেজি চিনি খাই ফেলা এলো আমি লিখবো পিঁপড়ার চিনি খাওয়া এসব ডেবিট কখনোই না তাহলে আমরা কি করব যদি এই ধরনের কোনো কিছু ঘটে তাহলে আমরা বিবিধ ক্ষতি লিখবো বিবিধ ক্ষতি সব ডেবিট বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট আর নগদটা চলে যেতেছে নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদান হিসাব ক্রেডিট পাঁচশো টাকা বুঝতে পারছো চার নাম্বার বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এক হাজার টাকা এই লেনদেনটা বেশ মজার তোমাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এক হাজার টাকা আচ্ছা আমি যদি বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করি তার বিনিময় কি পাই কি উদ্দেশ্যে আমরা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করি একটা প্যাপসনের সাথে একটা ব্রাশ ফ্রি একটা সাবানের সাথে একটা শ্যাম্পু ফ্রি বিনিময় কি হয় প্রচার হয় তো এই প্রচারের নাম বিজ্ঞাপন অ্যাডভার্টিজমেন্ট তো এটা একটা ব্যয় তাহলে এই ব্যয়ের নাম হলো বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপন এটা যদি ব্যয় হয় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে হয় ডেবিট তুমি এটা ভালো করে জানো যে ব্যয় বৃদ্ধি ডেবিট তাহলে এই ব্যয়ের নাম কি বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট আচ্ছা 
তো আমি যখন বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ করলাম বিজ্ঞাপন হলো এটা ব্যয় হলো ব্যয় হিসাব ডেবিট আচ্ছা বিনিময় কি নগদ টাকা চলে গেছে অবশ্যই না আমি নগদ টাকা দিই নাই পণ্য দিছি এখন পণ্যটা যে আমি দিলাম এই পণ্য নামে কখনো হিসাব হয় না আমার পণ্যটা আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসছে কি নামে ক্রয় নাম ক্রয় ক্রয় নামে যখন আমি কোনো একটা পণ্য ক্রয় করে ব্যবসার মধ্যে প্রবেশ করাই তখন আমাদের ব্যয় হয় আর ক্রয় হিসাব ডেবিট লিখি তো যখন একটা পণ্য ব্যবসার মধ্যে প্রবেশ করে ক্রয় হিসাব বৃদ্ধি পায় কারণ ব্যয় বৃদ্ধি পায় ক্রয় হিসাব ডেবিট যখন পণ্যটা বাইরে চলে যায় তাহলে ক্রয় হ্রাস পায় ব্যয় হ্রাস পায় তখন ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হয় তাহলে এখানে কি হবে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ পণ্য হ্রাস পাচ্ছে ব্যয় কমে যাইতেছে এর জন্য ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট তারপরে যাবে দেয় এভাবে ক্লোজ করে দিবা বা শেষ যাবে দেয় খুবই সহজ এই ছকের মাধ্যমে আমি কয়েকটা লেনদেন দেখালাম এই জন্য লেনদেন দেওয়া থাকবে পরীক্ষার প্রশ্নে তো তোমরা খুব ইজিলি করবা আর কোন কোনো যাবে দেয় বা লেনদেনে যদি অনেক সমস্যা অনুভব করো তাহলে আমাকে জানাইবা ইনশাল্লাহ আমি বুঝাই আল্লাহ হাফিজ